Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Manohar Jewelry's Jewel House, Jewel Junction, Payanu. Arabian Jewelers, Payanu and Trikaripur. Kalarakal's Gold Park, Payanu. Payanu Rural Bank. Vishwasadeyude. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ഐഡിയൽ ഡെക്കോർ ഹോം ആൻഡ് ഓഫീസ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ആക്സസറീസ് പയ്യന്നൂർ കണ്ണൂർ ആൻഡ് താലിപ്പറമ്പ ബൈക്ക് ബസ് ബാലാജി ടവർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ എയ്സ് ട്യൂഷൻ സെന്റർ അക്കാഡമി ഫോർ കരിയർ എക്സലൻസ് സെന്റ് മേരി സ്കൂളിന് സമീപം പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂരിലെ യൂത്ത്സ് കാർ ഷോറൂമിൽ നിർത്തിയിട്ട കാറിന്റെ ചില്ലുകൾ അടിച്ചു തകർത്തു കെ കെ ഗണേശന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാർ ഫോർ യു ഷോറൂമിന്റെ പതിനൊന്ന് കാറുകളാണ് തകർത്തത് ചന്ദേര സി ഐ കെ പി സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ വീടിന് നേരെയും അക്രമം മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ വോട്ടർമാരുടെ കണക്കെടുപ്പ് നടത്താൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അംഗൻവാടി സൂപ്പർവൈസർക്ക് കത്ത് നൽകിയത് വിവാദമായി പരിയാരം പഞ്ചായത്തിലെ അംഗൻവാടി സൂപ്പർവൈസർക്കാണ് കത്ത് നൽകിയത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സംശയിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച നാല് സാമ്പിളുകളിൽ കൂടി ഫലം ലഭിച്ചു ആർക്കും വൈറസ് ബാധയില്ല ഏറെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിൽ എരിപുരം വെങ്ങര മുട്ടം റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത് പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചു മുൻ എം പി ഡോക്ടർ ടി എൻ സീമ പ്രഖ്യാപനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂരിലെ യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂമിൽ നിർത്തിയിട്ട കാറിന്റെ ചില്ലുകൾ അടിച്ചു തകർത്തു കെ കെ ഗണേശന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാർ ഫോർ യു ഷോറൂമിലെ പതിനൊന്ന് കാറുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി തകർത്തത് ചന്ദേര സി ഐ കെ പി സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ മൂരിക്കോവലിലെ വീടിന് നേരെയും അക്രമമുണ്ടായി ഞായറാഴ്ച രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് അക്രമം നടന്നത് വെള്ളൂർ രാമൻകുളത്തിന് എതിർവശത്തെ യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂമിൽ നിർത്തിയിട്ട പതിനൊന്ന് കാറുകളുടെ ചില്ലാണ് മുഖം മറിച്ചെത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘം അടിച്ചു തകർത്തത് അക്രമത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമല്ല കാറമേൽ മുച്ചിലോട്ട് പെരിങ്കളിയാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർവീസ് നടത്തിയ കാറുകളും അടിച്ചു തകർത്തവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് കളിയാട്ട സമാപനത്തിന് ശേഷം ഷോറൂമിലെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഉടൻ തന്നെ പയ്യന്നൂർ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ഇത് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുച്ചിലോട്ട് കളിയാട്ടമായിട്ട് മുച്ചിലോട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു രാ പൊലിച്ചക്ക് നമ്മളിത് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ രാവിലെ പൊലിച്ച് മൂന്ന് മണിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് ഇത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പത്ത് പതിനൊന്നോളം വണ്ടിയിലെ ഗ്ലാസ് ഫ്രണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് വണ്ടിയിലെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും അടിച്ച് തകർത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഒമ്പത് വണ്ടിയിലെ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസും തളിച്ച് പൊളിച്ചിട്ടാണ് പോലീസിൽ എന്നാൽ പരാതി ചെയ്ത് രണ്ട് വണ്ടി പോലീസ് എന്നാൽ തന്നെ ഇന്നലെ ഇന്ന് രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ പോലീസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നെ വിഷ്വലിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി സി ടി വി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അക്രമികളുടെ ദൃശ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് മൂരിക്കോവലിലുള്ള ചന്ദേര സി ഐ കെ പി സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ വീടിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായത് വീടിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തെ ജനൽ ചില്ലുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട് ഇരു സംഭവങ്ങളിലും പയ്യന്നൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ വോട്ടർമാരുടെ കണക്കെടുപ്പ് നടത്താൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അംഗൻവാടി സൂപ്പർവൈസർക്ക് കത്ത് നൽകിയത് വിവാദമായി പരിയാരം പഞ്ചായത്തിലെ അംഗൻവാടി സൂപ്പർവൈസർക്കാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വെള്ളക്കടലാസിൽ എഴുതി നൽകിയത് നമ്മുടെ പരിയാരം പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസർ നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ പോയി കാണുകയും അവരോട് 
ഈ പഞ്ചായത്തിലെ സൂപ്പർവൈസർ അതായത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അംഗനവാടിയുടെ ഒരു സൂപ്പർവൈസറുടെ നമ്പർ തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും അവർ നമ്പർ കൊടുത്ത് സൂപ്പർവൈസറെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പൗരത്വ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ പരിഹാരം പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രം ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ വോട്ടർമാരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കണക്കെടുപ്പുമായിട്ട് ഈ സൂപ്പർവൈസർ ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അംഗനവാടികൾ ടീച്ചർമാർക്കും നിർദ്ദേശം കൊടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ തിരുവട്ടൂർ വാർഡിൽ ഒരു അംഗനവാടി ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ കണക്കെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ അന്വേഷണവുമായി പിന്നെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ പിന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമുന്നതനായ ഒരു നേതാവ് അമീൻ എന്ന് പറയപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇത് അറിയുകയും മൂപ്പർ എന്നെ യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ എന്ന നിലക്ക് എന്നെ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് ഈ പിന്നെ പഞ്ചായത്തും ഈ മണ്ഡലവും ജില്ല അടക്കം ഇത് ഈ സംഭവം പുറം ലോകം അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് ഈ പിന്നെ പ്രവണത അവസാനിപ്പിച്ച് ഈ ഒരു സമയത്ത് ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ വോട്ടർമാരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇത് നടക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒത്താശയോടു കൂടിയാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു വകുപ്പ് തല അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് സർക്കാരിനോടും നമ്മുടെ ഡി ജി പിയോടും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഇത്തരത്തിൽ കണക്കെടുപ്പ് നടത്താൻ ഉന്നത നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു എളുപ്പത്തിൽ കാര്യം കാണുന്നതിനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിയാരം പഞ്ചായത്തിലെ അംഗൻവാടി സൂപ്പർവൈസർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വെള്ളക്കടലാസിൽ എഴുതി നൽകിയത് പതിനഞ്ചു മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവരുടെ മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ലിസ്റ്റാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എല്ലാ വാർഡിലെയും അംഗൻവാടികൾക്ക് വിവരം പോയതോടെയാണ് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞത് മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റും യു ഡി എഫ് ചെയർമാനുമായ പി വി അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് മുന്നിൽ അറിയിച്ചതോടെയാണ് കണക്കെടുപ്പ് നിർത്താൻ നിർദ്ദേശം വന്നത് സംഭവത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ പരിയാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ വകുപ്പ് തല അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സംശയിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച നാല് സാമ്പിളുകളിൽ കൂടി ഫലം ലഭിച്ചു ആർക്കും വൈറസ് ബാധയില്ല ഇതോടെ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച പത്ത് സാമ്പിളുകളിൽ മുഴുവൻ ഫലവും നെഗറ്റീവ് ഈ രണ്ട് സാമ്പിളുകളിലാണ് ഫലം ലഭിക്കാനുള്ളത് പുതിയതായി ജില്ലയിൽ ആറുപേരെ കൂടി നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു തലശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലുമായി രണ്ടുപേരാണ് നിലവിൽ ആശുപത്രി ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് പേർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാർ യോഗം ചേർന്ന് ജില്ലയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ മുന്നൂറ് യാത്രക്കാരെ മെഡിക്കൽ സംഘം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയതായി ഡി എം ഒ അറിയിച്ചു ഏറെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിൽ എരിപുരം വെങ്ങര മുട്ടം റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത് റോഡ് പ്രവൃത്തി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിയത് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ദുരിതം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു പ്രസ്തുത റോഡ് ആധുനിക നിലവാരത്തിൽ മെക്കാഡം ടാറിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള റോഡാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് വെങ്ങര വടുകുന്ന ശിവക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ കയറ്റിറക്കം കുറക്കുന്നതിനും വെങ്ങര മുക്കിലെ റോഡിന്റെ കയറ്റിറക്കവും കൊടും വളവും ഒഴിവാക്കുവാനുള്ള പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവൃത്തി വേഗത്തിലാക്കിയത് എരിപുരം റെസ്റ്റ് ഹൌസ് മുതൽ വെങ്ങര മുക്ക് വരെയുള്ള പ്രദേശത്താണ് ആദ്യഘട്ടം ടാറിംഗ് നടക്കുന്നത് ഈ പ്രവൃത്തി രണ്ടു ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാകും റോഡ് ടാറിംഗ് നടത്തുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമാകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചു മുൻ എം പി ഡോക്ടർ ടി എൻ സീമ പ്രഖ്യാപനം നിർവഹിച്ചു ജനകീയാസൂത്രണം തുടക്കം മുതൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കിയ ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ ഇപ്പോൾ ഹരിത കേരള മിഷൻ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്
സ്പീക്കറുമായിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ രാജേഷും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമും ധൈര്യത്തോടുകൂടി ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഈ രാജ്യത്തോട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതാ ശുചിത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാതൃകയാകുന്നു മുന്നേ പറക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് ഞങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം ഇവിടെ നടപ്പാക്കുകയാണ് അതൊരു സാഹസികതയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ മാത്രം വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ടും വിവിധ പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയതോടെയാണ് സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പഞ്ചായത്ത് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത് പത്തു മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ കുടുംബങ്ങളെ ചേർത്തുകൊണ്ട് രൂപീകരിച്ച നാനോ ക്ലസ്റ്ററുകൾ വഴി ഗൃഹ സന്ദർശനവും സർവേയും നടത്തി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ചെയർമാനും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കൺവീനറുമായുള്ള പതിനെട്ട് വാർഡുതല ശുചിത്വ സമിതികൾ വിജിലൻസ് സ്ക്വാഡുകൾ ആരോഗ്യസേനകൾ എന്നിവ രൂപീകരിച്ചു ഗ്രാമസഭകൾ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാമസഭകൾ സമൂഹത്തിലെ സമസ്ത വിഭാഗങ്ങളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ കൺവെൻഷനുകൾ എന്നിവ നടപ്പിലാക്കി പന്ത്രണ്ട് പൊതു ടോയ്ലറ്റുകൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ടോയ്ലറ്റ് എന്നിവയും സ്ഥാപിച്ചു കുപ്പംപുഴ തോടുകൾ എന്നിവ ശുചീകരിച്ചു ഇതെല്ലാമാണ് സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പഞ്ചായത്ത് പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് പരിഹാരത്തെ നയിച്ചത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ രാജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇ കെ സോമശേഖരൻ സി സുനിൽ ദത്തൻ കെ പ്രദീപൻ ഇർഷാദ് പെരുമ്പടവ് കെ വി രമ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ചൂരപ്പടവ് കോക്കടവ് ജനവാസ മേഖലയിലെ കരിങ്കൽ ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചൂരപ്പടവ് കരിങ്കൽ ക്വാറി വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിനാണ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ജനകീയ സമിതി ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചൂരപ്പടവ് കോക്കടവ് പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരിങ്കൽ ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുക ക്വാറികൾക്ക് നൽകിയ പ്രവർത്തനാനുമതി റദ്ദ് ചെയ്യുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചും ചൂരപ്പടവ് കരിങ്കൽ ക്വാറി വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിന് ബുധനാഴ്ച ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കും പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനങ്ങളും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ പരിശോധനകളും നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കാതെ നടത്തി ക്വാറി ഉടമകൾ പ്രവർത്തനാനുമതി സമ്പാദിക്കുകയായിരുന്നെന്നും ഇതിന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ മൌനാനുവാദം നൽകിയെന്നും ജനകീയ സമിതി ആരോപിച്ചു ക്വാറി മാഫിയയുടെ കെണിയിൽപ്പെട്ട് പലരും തുച്ഛവിലയ്ക്ക് സ്ഥലം വിറ്റുപോയി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും കുടിയിറക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെയാണ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും സമിതി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പി ഐ ബാബു കെ വി ദിവാകരൻ കെ സജേഷ് എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നരീക്കാംപള്ളിയിൽ പൂർണ്ണകായ ഗാന്ധി ശില്പം ഒരുങ്ങുന്നു കടന്നപ്പള്ളി യു പി സ്കൂളിനു വേണ്ടി നാലടിയോളം ഉയരത്തിലാണ് ഫൈബർ ഗ്ലാസിൽ ഈ ശില്പം ഒരുക്കിയത് നാരായണൻ നരീക്കാംപള്ളിയാണ് ശില്പം ഒരുക്കിയത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മശതാബ്ദി വർഷം കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഗാന്ധിയൻ മൂല്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണകായ ശില്പം ഒരുങ്ങുന്നത് നാരായണൻ നരീക്കാംവള്ളിയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഇരിക്കുന്ന പൂർണ്ണകായ ശില്പം ഒരുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒന്നര മാസമെടുത്താണ് ഇദ്ദേഹം കടന്നപ്പള്ളി യു പി സ്കൂളിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ഈ ശില്പത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് നാലടിയോളം ഉയരത്തിൽ ഫൈബർ ഗ്ലാസിലാണ് ശില്പം നിർമ്മിക്കുന്നത് പ്ലാസ്ട്രോ പാരീസിൽ ആദ്യം മോൾഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ഫൈബർ ഗ്ലാസിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് മഹാത്മജിയുടെ വിവിധ രീതിയിലുള്ള ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോകളും ഛായാചിത്രങ്ങളുമാണ് ശില്പനിർമ്മാണത്തിന് മാതൃകയാക്കിയത് തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ ജില്ലകളിലെ മ്യൂസിയങ്ങളിലേക്കും ഇദ്ദേഹം ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യക്കാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ശില്പങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നത് സിനിമയിൽ ആർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി പത്ത് വർഷത്തോളമായി ഇദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തു വരുന്നു ഒ എൻ വി ബഷീർ എഴുത്തച്ഛൻ മറിവാനിയോസ് ഫാദർ മൈക്കിൾ എ കെ ജി ഇ കെ നായനാർ തുടങ്ങിയവരുടെ ശില്പങ്ങൾ ഇതിനകം നാരായണൻ നരീക്കാംവള്ളി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്ത് ഷാജി മാടായിയും ശില്പ നിർമ്മാണത്തിൽ സഹായിയായി നാരായണനൊപ്പമുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ നേന്ത്രക്കായ വില കുത്തനെ കുറയുന്നതിൽ കർഷകർ പ്രതിസന്ധി വിപണിയിൽ ഒരു കിലോ നേന്ത്രക്കായക്ക് തിങ്കളാഴ്ചത്തെ വില ഇരുപത് രൂപയാണ് നേന്ത്രവാഴ
നേന്ത്രവാഴക്കന്ന് നടുന്നതു മുതൽ അതിന്റെ കുലകൊത്തുന്നത് വരെ കർഷകരുടെ കരുതലും ആദ്യം അത് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വിളവെടുക്കുമ്പോൾ കർഷകന്റെ നെഞ്ചിൽ തീയാണ് ഏറെ അധ്വാനവും പണച്ചെലവും കരുതലും വേണ്ടതാണ് ഈ കൃഷി അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നേന്ത്രക്കായകൾ കേരളത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതാണ് ഇവിടെയുള്ള കർഷകരുടെ നെഞ്ചത്തടിച്ചിരിക്കുന്നത് കിലോയ്ക്ക് എൺപത് രൂപ വരെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വിലയുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് വിളവെടുത്തവർക്ക് സാമാന്യം ലാഭം ലഭിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ കാര്യം നേരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ലാഭം കൊയ്യുന്നത് ചിപ്സ് കമ്പനിക്കാരാണ് കായയുടെ വില ഉയർന്നപ്പോൾ ഉയർത്തിയ വില കുറയ്ക്കാൻ കമ്പനികൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല കർഷകർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും നഷ്ടം നേരിടുമ്പോൾ ചിപ്സ് കമ്പനികൾ കൊള്ള ലാഭം കൊയ്യുകയാണ് നേന്ത്രക്കായയുടെ വില തകർച്ച ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്നവരെ വലിയൊരു ആപത്തിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായി നിയമിതനായി സിനിമാ നടൻ കോറോത്തെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മകനാണ് പി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നൂറുമേനി വിളവിൽ മനം നിറഞ്ഞ് വലിയ പറമ്പ് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം സ്ഥാപന പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് വലിയ പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം പച്ചക്കറി കൃഷി ഒരുക്കിയത് വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ടി പി നൂറുദ്ദീൻ നിർവഹിച്ചു ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനോടൊപ്പം കാർഷിക സംസ്കാരവും കൂടി വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് വലിയ പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ജീവനക്കാർ കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പച്ചക്കറി കൃഷി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ കൃഷി ഒരുക്കിയത് നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രോ ബാഗുകളിലും ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം കെട്ടിട പരിസരത്തുമായി വെണ്ട വഴുതിന കോളിഫ്ലവർ പയർ തക്കാളി പടവലം തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികളാണ് കൃഷി ചെയ്തത് പൂർണമായും ജൈവ രീതിയിൽ നടത്തിയ കൃഷിയിൽ നൂറുമേനി വിളവ് ലഭിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് ജീവനക്കാർ ഒഴിവ് ലഭിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലാണ് കൃഷി പരിപാലനം ജീവനക്കാരുടെ പ്രവർത്തനം മാതൃകയാണെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ സന്തോഷ് കുമാർ ചാലയിൽ പറഞ്ഞു സ്റ്റാഫ് വളരെ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ വിളിച്ച് അതിനെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നത് പോലെ നോക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പച്ചക്കറി കൃഷിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രശംസനീയമായത് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലാണ് കാരണം എന്ത് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അപ്പോഴും നമ്മളെ കൃഷി വകുപ്പിൽ ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മേലെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ച് ആ വിവരം അന്നേരം തന്നെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ തകരാറ് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കൃഷി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് സാധിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ജയറാമ് പിന്നെ സുഗതൻ അങ്ങനെ എല്ലാ സ്റ്റാഫും വളരെ നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൃഷിയാണ് സാധാരണ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൃഷി ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അവരുടെ ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ പലപ്പോഴും സാധിക്കാതെ വരാതെ കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ ധന്യ മനോജ് ഡോക്ടർ ഷമീർ പി എച്ച് എസ് സി ജീവനക്കാരായ ടി പി ഉഷ കെ ജയറാം കെ സുഗതകുമാർ ഷീബ അനിൽകുമാർ അഖില ഷൈൻ റീന ബാലകൃഷ്ണൻ ലീന എന്നിവരാണ് കൃഷി പരിപാലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ പോഷക ഗുണത്താൽ സമ്പന്നമായ കൂണിൽ വ്യത്യസ്തമായ രുചികൾ ഒരുക്കി ആഹാരപ്രിയരുടെ മനം കവരുകയാണ് സുജാ പുഴാതി ഒരുക്കിയ കൂൺ വിഭവങ്ങൾ കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ലീഡ്സ് പ്രാപ്തി വികസന പരിശീലന പരിപാടിയിലെ അംഗങ്ങൾക്കാണ് വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് മഴക്കാലമായാൽ തൊടികളിൽ മൊട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന കൂണുകൾ രുചിയിൽ മാത്രമല്ല പോഷക ഗുണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും മുൻപന്തിയിലാണ് സാധാരണയായി കൂണുപേര് കറി എന്നീ വിഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കി വരുന്നത് എന്നാൽ ബിരിയാണി പക്കോട കൽമാസ് തുടങ്ങി പായസം വരെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുജ പുഴാതി ലീഡ്സ് പ്രാപ്തി വികസന പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് നൽകാനായി ഒരുക്കിയതാണ് ഈ കൂൺ വിഭവങ്ങൾ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് പുത്തൻ രുചിയനുഭവമായി മാറി ഈ കൂൺ വിഭവങ്ങൾ പാലത്തേരിയിൽ നടന്ന പരിശീലന പരിപാടി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി കെ നിർമ്മല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാധാരണ നടക്കുന്നതിനൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ലീഡ്സ് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മുടെ ജില്ലാ തലത്തിലും അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലും അവാർഡ് നിരവധി അവാർഡുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ സുജ അവരുകൾ കൂൺ വിഭവങ്ങൾ മൂല്യവർദ്ധിത വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പരിശീലനമാണ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ 
ഈ കാണിച്ച ഈ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പരമാവധി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ചുമതലയുടെ ഭാഗമാണ് ആ നിലയിൽ വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി രംഗത്ത് യുവജന രംഗത്ത് ടി വി രംഗത്ത് പാർട്ടി രംഗത്ത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച എം എൽ എ സി കെ ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സലീം പറമ്പത്ത് എം പ്രസാദ് ടി ടി ഭാസ്കരൻ രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി മുൻ എം പി പി കരുണാകരനെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ടി ടി ഭാസ്കരനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കാറമേൽ ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ടത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ അഖിലേന്ത്യാ പ്രദർശനത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ പ്രദർശനങ്ങൾ നടത്തിയവരെ പെരുങ്കളിയാട്ട ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു പ്രദർശനം കാണാൻ കാറമേൽ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന അഖിലേന്ത്യ പ്രദർശനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഇനങ്ങൾക്കുള്ള ഉപഹാരമാണ് നൽകിയത് ചിത്രപ്രദർശനം ഒരുക്കിയ ചീമേനി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ആദിത്യ ദേവ് എസ് തെയ്യങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഒരുക്കിയ പ്രദീപ് വെള്ളൂർ യുദ്ധഭൂമിയിലൂടെ ഫോട്ടോ പ്രദർശനം നടത്തിയ മധു ചീമേനി തുടങ്ങിയവർക്കാണ് ഉപഹാരം നൽകിയത് ആദിത്യ ദേവിനുള്ള പുരസ്കാരം പെരിങ്കളിയാട്ട സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ പി വി ഗോപി നൽകി പ്രദീപ് വെള്ളൂരിന് ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മോഹനൻ മാസ്റ്ററും മധു ചീമേനിക്ക് ആഘോഷ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണനും ഉപഹാരം നൽകി പി വി പത്മനാഭൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി വി രാജീവൻ പി ടി വിജയകുമാർ പവിത്രൻ മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത് നേതൃസമിതി കരിവെള്ളൂർ എ വൺ ലൈബ്രറി എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ സാഹിതീയം കലാസാഹിത്യ സായാഹ്നം സംഘടിപ്പിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ടി പി നൂറുദ്ദീൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിവെള്ളൂർ എ വൺ ക്ലബ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ഇ പി രാജഗോപാലൻ നാളത്തെ വായന നാളത്തെ വായനശാല എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഇ അനീഷ് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി ചന്ദ്രൻ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി ടി വി നാരായണൻ ടി ബാലകൃഷ്ണൻ എൻ കെ വാസുദേവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് പ്രശസ്ത ഓട്ടന്തുള്ളൽ കലാകാരൻ ടി വി രത്നകുമാർ അവതരിപ്പിച്ച ഓട്ടന്തുള്ളലും നർത്തകി ശ്രുതി ബി ചന്ദ്രൻ അവതരിപ്പിച്ച കേരള നടനം കുച്ചിപ്പിടി എന്നിവയും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രം ഡയറക്ടറും മുതിർന്ന ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനുമായ പി പരമേശ്വരജിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ സർവകക്ഷി അനുസ്മരണം നടന്നു ഈശ്വരൻ കൈതപ്രം അനുസ്മരണ ഭാഷണം നടത്തി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ രാമകൃഷ്ണ പരഹംസനും വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളും മറ്റും കൊളുത്തിവെച്ച നവോത്ഥാന ദേശീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു സന്ദേശത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലും നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നിരവധി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പസ്വാമികൾ അയ്യങ്കാളി തുടങ്ങിയ മഹാപുരുഷന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആ ഒരു നവോത്ഥാന പ്രക്രിയയുടെ മുഴുവൻ എല്ലാ ജാതി മത വർഗ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായിട്ട് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ജാതീയമായ യുദ്ധനീചത്വങ്ങളെ തുടച്ചു നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ 
പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ കെ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി കെ രമേശൻ മാസ്റ്റർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ സി പി ഐ എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പി മധു അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് എം രാമകൃഷ്ണൻ ജയൻ ടി സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ പി വി വേണുഗോപാലൻ എൻ കെ ഭാസ്കരൻ പ്രശാന്ത് ബാബു സജിത് കുമാർ പി പി കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ മണിരാജു സജിത് ലാൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ സിവിൽ ഡിഫൻസ് വളണ്ടിയർമാർക്കുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട തുടർ പരിശീലനം പയ്യന്നൂർ ഫയർഫോഴ്സ് ഓഫീസിൽ നടന്നു ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ പി വി പവിത്രൻ ക്ലാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വരുന്നതും സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുന്നിട്ട് വന്ന അൻപതോളം വളണ്ടിയർമാർക്കാണ് പരിശീലനം നൽകിയത് ദുരന്ത നിവാരണം പ്രളയങ്ങളിലും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിലും മറ്റും ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നതിന് സേനയെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് കിണറിൽ അകപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലനമാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നൽകിയത് നഷ്ടം നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനാണ് ആ നഷ്ടം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള രീതി കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സുകളും മറ്റും നല്ല ആയിട്ട് പാരൻ്റ് സ്റ്റേഷനിലെ ജീവനക്കാരെ മുഴുവൻ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് അല്ല സ്ഥലത്തും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം മാട്ടൂലൊരു അപകടം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അവിടുത്തേക്കുള്ള ദൂരം ഇരുപത്തി കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തായാലും ഈ ദൂ ഈ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഒന്നുകിൽ തീ ആണെങ്കിൽ തീയുടെ വ്യാപ്തി കൂടും അപകടമാണെന്ന് അപകടത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടും അത് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഈ സിവിൽ ഡിഫൻസിൻ്റെയും ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ക്ലബ് ചെയ്ത് ഈ മൂ ഈ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് നല്ല രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ് പയ്യന്നൂർ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയും മറ്റുമെല്ലാം പരിശീലനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂരിലെ യൂത്ത്സ് കാർ ഷോറൂമിൽ നിർത്തിയിട്ട കാറിന്റെ ചില്ലുകൾ അടിച്ചു തകർത്തു കെ കെ ഗണേശന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാർ ഫോർ യു ഷോറൂമിന്റെ പതിനൊന്ന് കാറുകളാണ് തകർത്തത് ചന്ദേര സി ഐ കെ പി സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ വീടിന് നേരെയും അക്രമം മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ വോട്ടർമാരുടെ കണക്കെടുപ്പ് നടത്താൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അംഗൻവാടി സൂപ്പർവൈസർക്ക് കത്ത് നൽകിയത് വിവാദമായി പരിയാരം പഞ്ചായത്തിലെ അംഗൻവാടി സൂപ്പർവൈസർക്കാണ് കത്ത് നൽകിയത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സംശയിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച നാല് സാമ്പിളുകളിൽ കൂടി ഫലം ലഭിച്ചു ആർക്കും വൈറസ് ബാധയില്ല ഏറെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിൽ എരിപുരം വെങ്ങര മുട്ടം റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത് പെരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചു മുൻ എം പി ഡോക്ടർ ടി എൻ സീമ പ്രഖ്യാപനം നിർവഹിച്ചു വാർത്താനേരം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം